Hello, Cesar, how are you? Hello, hello, Cesar. Hi, Cesar. Hello, how are you? Fine, thank you. You? Hi, Cesar. Me escucha. Hi, sí, teacher. Hello, hello, Cesar. Hello, me escucha. Hola, Cesar, me escucha. Yes. No le escucho a usted. Hello. Hello. Hello, hoy sí me escucha. Sí, ahora sí ya lo escucho. No lo escuchaba. Está dando problemas ahí. No sabemos qué. ¿Qué tal, César? Pues bien, gracias a Dios. Bien. Excelente. Hi, Ileana. Hi, Virginia. How are you, ladies? Hi, teacher. ¿Cómo me les ha ido? Super. Super, nice. Hi, Ileana. Vemos que, vemos que está estrenando. <laughs> <laughs> uh -huh. We're using some new headphones. Let's see. Okay, we're going to start with the class. Um, just hold on. I'm going to start sharing the presentation. Okay, pero ahora sí ya se escucha, se hace bien. Yes. yes, teacher. Hoy sí se escucha bien. Perfect. Thank you so much. Okay, so let's start. Uh, we're going to start with the game, guys. Um, so I'm going to divide the class into groups, okay? Uh, the same. Uh, Virginia, Ileana, and, and Isaías. You, uh, Isaías. Hello, Isaías. Can you hear me? Hello, hello, Isaías, how are you? 
Alex, I think he's absent. Let's see. And Wilfredo. Hi, Wilfredo. How are you? Hi, teacher. I'm fine. Thank you. Very good. You? Perfect. So I'm just waiting um, for some of your classmates, but we're going to start. Uh, I'm going to divide that class into groups. And you have to tell me what's the correct uh, missing word that we need in the sentence. So let's see, Virginia, Wilfredo, Sonia, you are team one. Ileana and Cesar, you are team two, okay? Yes. Okay, Virginia, Sonia, and who else? Team one? Team one, okay. And Wilfredo, and, ah, okay. And the rest, team two. Okay, so let's start. So we have a lot of things to discuss this class. So it's going to be about some practice today. So hold on, give me a second. I need to uh, start this. Okay, so look at this. Um, here, you in here, in this game, you have to select or choose one um, number. So you have some categories. You, you have 100, 200, 300, 400, and 500. If you select 100, so that's the score that you will earn at the end. If you answer right or wrong, Entonces, si contesta correctamente, so you earn that 100 points. If you're wrong, so you miss them. So that's up to you. You can select an easy level will probably um, be in this line, 100. Um, if you want to increase the um, score, you have to select 200, 300. So that's optional, right? Let's see. Um, team one, please choose one uh, row and one column, column one, two, three, four, or five, and select one square. Let's number see. Four. Number four, column four, columna cuatro, column four, or set a score, the score that you want? Okay. 100, 300. 200. 200, okay. You, Andre. 200. Okay. Uh, so you have to tell me if this sentence is right or wrong. So you have to tell me that. Is it right or wrong? Correct or incorrect? Correct. That's correct. Incorrect. No, correct. Let's see, team one, correct. what do you think? Team one? Correct. It's okay. correct. It's okay. You're okay. So let's see. So that's right. Okay, so you got 200 points. Perfect. So let's continue. Team one. Uh, team two, please continue and select one num uh, one column. Select a column. Column one. Column one, uh, the score that you want, 100 or 500? <laughs> Column one, 100. 100, 100, you sure? 400. 400, perfect. Okay, a beautiful room in the hotel. So complete this with the phrase, there is or there are. Yeah. So what do you think, team two? Uh, so what's the correct there, phrase? There, there is a beautiful room in the hotel. Okay. There is, okay. There is a beautiful room in the hotel. Okay, perfect, team two. So remember that you can select the percentage or the score that you want to earn. Let's see. So let's continue. Okay, team, let's see, team one, go ahead and please select a column, team one. Column five. Okay, column five. 
the percentage? 300. 500, yes? Is it correct? 300. Okay. Sorry, I select 500. <laughs> I selected 500. Okay, so go ahead for the 500. So try to fill there in that. Are, there are many computers in my school. Okay, nice. So let's check it. There are, perfect. So team one, please select scores above 100, right? Let's see. Oh, let's see. We have another team one. Oh, oops. Okay, so there you have it. Okay, perfect. Let's see. Um, team two, go ahead and pick a number, a column number. Column three, okay. The score that you want to earn, guys? Team two? Five. One, 500. Okay, okay, 500. So fill in the space with, uh, there is, so there are. There is. There is, okay. There is perfect. Okay, so let's see. I think that we have a more classmates here. Um, I'm going to reassign the teams. Okay, quienes ya tienen su número de equipo se quedan ahí. Solamente vamos a tratar de darles ahí los que se acaban de incorporar. Gabriela, team one. Eh, Mirna, team two. Virginia, no, Virginia de Atiana. Eduardo, team one. Liliana, team two. Isaías, team one. Luis, team two. Um, Mirna, team one. And Omar, team two. Omar. Okay, so let's continue. Team number one or two. So whose turn is it? Whose turn is it? ¿Con quién íbamos? ¿Con qué equipo íbamos? Vamos a ver. Team one. Team one. Okay. Team one, please select a column and then tell me a number. Column, team one. Column, number. Column, column two. Column two, 500. 500, okay. Five, 500. 500, so is it correct or, or incorrect? Five on the are uh, Incorrect. It's incorrect. So what's the correct answer? There is an there orange. Is. Mm -hmm. There is an orange. Choose, right? In the refrigerator. So that's for team, uh, team one. You got 500. Very good. So let's continue. And Karen, uh, join team number two. Okay. Uh, team two, go ahead, please, and pick a column and then you select a number. Team? Hello, hello, team two. So where column is the column one? Column one, uh, the percentage 100, 200, 300, or 500? Caesar? 500. 500. 500. Nice, very good. So give me the right answer for this. Well, fill in that with the correct phrase. There are many fruits in the restaurants because. Okay, perfect. Let's check it. There are. Nice. Team two. Okay. Team one, go ahead, pick a number. A column, a column number and a number. Team one. 
Column number four. Four. Uh-huh. Five hundred. Okay. <laughs> so is it right or wrong? Is it right or wrong? Is it right or wrong? Team? Team, I think that's team one, right? Correct. Incorrect. So what is that correct form? Incorrect. Incorrect. There are a lot of, a lot of houses in my city. Okay, perfect. Team one, right? Or not? Yes. Yes. No. Yes. Team two. Ah, okay. Yes. No se duerman, no se duerman. <laughs> okay. <laughs> Let's see. Uh, team two. Team two, please. Pick a number. Column three. Uh -huh, okay. Column three. The score? 400. 400. Okay. Several magazines at the store. There are several magazines at the store. Uh -huh. There are several. Okay, perfect. Team two. Good. Team one, please. Column five. Okay, column five. The score? 400. 400. Perfect. There are. There are. Okay, nice. So the points go for team number? Sonia? Team one. Team one. Team one. Okay. Team number two. Please go ahead quickly. Column two. <laughs> Column two. 400. Oh, 400. Good. Is it right or run? There is a beautiful painting in the museum. So what do you think, team? Team two? <laughs> Correct or incorrect? Yes, team. Team two. Five, four, correct. 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 Okay. Correct. Okay. <laughs> nice. Let's see. Um, let's continue. Team one, go ahead. So you're missing some points, team one. Column two, two hundred. Column two, okay, two hundred. Is it right or wrong, Gabby? Okay. Right. 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 It's right. It's right. It's right. It's right. It's right. Okay. Team two. The column number and four. Yes. Column four. Four hundred. Four hundred. You want to earn something today, right? Okay. Is it right or wrong? Right. Right. Okay. There is a hospital on Tulip Street. Right. Okay. Team one. Column two, four, four, three hundred. Okay. Three hundred. Okay. Is it right or run? Wilfredo, there are a lot of pencils in my pencil case. Correct. Correct. Right. Right. It's okay. right. It's right. It's right. Nice. Let's see. Team two. Quickly. Let's see. Column Five. two. Column two. Three hundred. Three hundred. Okay. Is it right or run? It's right. It's right. 
in true. There are good yeah. players in Barcelona team. Ah, my goodness. <laughs> okay. Well, <laughs> so do you belong to team one, right? Yes, Karen, do you belong to team one in Sony or two? No, team two. Ah, okay. <laughs> team two. <laughs> team one. I don't know. I don't know. <laughs> Just play. Let's see. Team one, go ahead. Please pick a number. Column one, three hundred. Column one, three hundred. So complete that, please. Team one. Many books in the library. There are many books in the library. There are many books in the library. Library? Okay, so that's correct. There are. there are. Let's see, team two. Column five, 300. Column 300, okay. There are Why? Next to the there are. Mm -hmm. Okay, there are. Perfect. So let's continue. Mm -hmm. T one, please. Quickly. Hurry up. Column three. Column three. Column three is three hundred. Okay. Five, four, three, <laughs> two. One. There, there is, is a museum, museum at the New, at York, New York, York City. There is. Okay, there the is. So may I mistake, please? <laughs> Let's see. So you want this. Um, team two. So whose turn is now? Team one or two? Column one. Column one. Okay. Team two. Two hundred. Okay. Team two. Column one. Okay. Uh, five, four. Um. Caesar, can you repeat it again? There are eight apples in the basket. Okay, nice. There are. Perfect. Um, Thank you, Karen. They are. There are. There are. Team one. Quickly, team one. Team one, five, four. So. Um, okay. No idea. I think that's soon. Ya sucedió el amaño ahí. Let's see, team one. No, ganamos otro. Se fue la luz, dicen, cuando son las elecciones electorales. Okay, team one. Devuelvan a robar. Column 5, Okay. Okay, so you have five seconds. Five, four, three. There, there are there are 11 students in my geography class. Mm -hmm. Geography. Geography. There are. Okay. Team number? There are. One, right? One. Okay. Team two, please. There are. Five. Three column. Column two three. Hundred. Two hundred. Very good. Eliana, what do you think, Eliana? There are six rows in the Bad, bad. Base, base, uh -huh. base. Oh, okay, nice. 
So let's continue. T1. Mm -hmm. Column two, column one. Column one, one hundred. Column one, okay. There is. There is. So that is that is right. No, that's right. incorrect. <laughs> okay. Uh, T two, column number one, two, uh, two, three, four, five. Two. Column five. <laughs> column five. Okay. Like another way. So what's your answer? There is a school. Oh my sweet. Mm -hmm. There is team number two, right? Two, yes. Mm -hmm. Okay. Okay, team one, column number. Quickly, come on. Column two. Column two. Is it right or wrong? There is wrong. There is 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 wrong. It's wrong. It's incorrect. It's incorrect. It's incorrect. Okay, so that's wrong. Okay, perfect. Team one, right? Yes. Okay. <laughs> Let's see. Uh, team two, column number three. Three. Five. Four. Three. There are cars in the parking lot. Okay, nice, perfect. And the last one, team one. Is wrong. Is wrong. So that's mm -hmm. one, right? So what's the I correct see. answer? I there are two girls in my English class. Okay, so I'm going to give you 200 points because you, made, you gave me the right answer. So that's a tie. That's camera and empate, okay? Empate. Okay. Empate. <laughs> I can compartir la presidencia. So let's continue with the class. Um, for this class, we're going to start with um, with a picture. I'm going to show you a picture in a moment. So look at the following picture and try to give me a description using that picture. So what can you see? Um, what do you observe in this picture? So what can you see? Tell me. So use the phrase that we've that we've been using. Yeah. So can you see the picture, guys? Yes? No? Yes. Yes. Okay. okay, guys. So tell me. So what do you observe in this picture? There are one octopus. There are? One octopus. Mm -hmm. yeah. On the seat. <laughs> okay. There is? One dog. Uh -huh, there is a dog. There are a dream in the pool. Uh-huh. Two mouse, three mouse. Three mice, right? There are? Mice. <laughs> uh-huh, there are three mice. There is a woman. Uh, it can be the most One awesome. chef. Uh-huh, uh, master, master. Mo master, M-U-S-T-A-R-D, master. So what else? So what else can you see, guys? There is a man asleep, asleep. Mm. Okay, there is a man sleeping. So where is the chef? Where is the there chef? Is into the pool. Uh-huh, he's into the pool. There is uh -huh. a shark. And there is also a shark. So look at the, let's see. So what else can you see? <laughs> look at the cat. There are four. Oh, yes. Where is socks? So there are some socks. Ah, okay. Bien. Um, vamos a hacer una pausa ahorita, chicos. Vamos a um, hacer una encuesta. Creo que la mayoría recibieron un enlace en el chat de Zoom. El chat de WhatsApp, perdón. Buenas noches. Okay, entonces, um, bueno. Licenciada, si está por ahí. No sé si tiene alguna indicación más que darme. Hola. Bien. Entonces, vamos a proceder a hacer la encuesta. 
Les voy a compartir nuevamente el enlace para que ustedes ingresen y podamos llenar esa encuesta. Esa encuesta es una encuesta que siempre se pasa al finalizar cada módulo y es una encuesta de satisfacción. Ahorita les comparto. Ok, vamos a reenviar nuevamente el enlace en el grupo de WhatsApp. Entonces dice lo siguiente. Eh, les saludamos de parte de Inglés Corporativo por medio del presente. Nos es grato informarle que al culminar con éxito el módulo, módulo actual se le invita a poder realizar la encuesta de satisfacción que se adjunta a este mensaje. Eh, tomar nota que la encuesta se llenará conjunto con su facilitador durante su última sesión de clases del módulo, por lo que le solicitamos de manera especial no falte. Entonces vamos a llenar esta encuesta que es requisito de Insafor también. Y tenemos ahí los pasos. ¿verdad? Paso uno, Insafor, eh, bueno, algunas indicaciones. Insafor solo aceptará una vez este proceso tener cuidado con la información ingresada. Al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Entonces, cuando usted ha culminado esta encuesta, tómale una captura de pantalla al mensaje que aparece al final del, al haber completado el formulario, que dice muchas gracias por haber completado esta encuesta, le toma una captura y la envía eh, la captura al grupo de WhatsApp y ubica su nombre completo junto con la captura. Eh, dice el punto 3, bueno, ahí tenemos algunas indicaciones. Y lo que vamos a hacer ahorita es ingresar al enlace que está ahí, enlace para tomar la encuesta. ¿Cuántos ya están, eh, ya ingresaron? ¿Te gustan? Ya podemos proceder. Yo. Ahorita, uh -huh. ya podemos proceder a ingresar a la encuesta. Ingresemos ahí donde está el enlace para tomar la encuesta. Cuando lo hayan abierto, eh, le, se les va a solicitar algunos datos. Vamos a tratar de compartir acá. Esos datos son, por ejemplo, eh, el orden de inicio. Tenemos también el nombre del proveedor con el que se capacitó. Tiene que ingresar ahí, inglés corporativo, nombre del curso, tal cual está ahí. En qué fecha se inició, lo más importante ahí, ubicar también la fecha, ¿verdad? 5 de octubre y la fecha de hoy, ¿verdad? Terminamos, 3 de noviembre. Entonces, esos datos tendremos que tenerlos. Dígame, Cisa. El número de la orden. El número de orden. orden. El orden de inicio. Uh -huh. no, este, está en datos del curso. Uh, si este que ocupamos para entrar a la, a la, a la clase. Mm, no. Eh, ahorita se los comparto nuevamente. Hay que saber esa parte en específico. Entonces, eh, sí necesitamos que todos lo eh, completen a, en este momento esta encuesta. Ah, ok, aquí les envío les envíe una captura donde están los datos. La orden de inicio, el nombre del proveedor, el nombre del curso que tienen que ingresar, en, en qué fecha inició el curso y en qué fecha finalizó el curso. Ahora sí, ¿ya le aparece ahí, César? Yes, teacher. Thank you. Ok. Ok, eh, les voy a presentar un video también, permítanme, para que ustedes puedan ver también cómo es llenarlo. Entonces, si gustan, esperemos unos segunditos, les voy a mostrar el video por si alguien tiene dudas todavía, solamente esperamos que cargue.
O sea, te compartir el video. Teacher, le ponemos motivación de manera personal. La información con los datos correspondientes. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Ok, Sonia, me parece que tenía algo que decir, ¿no, Sonia? Sí, sí, también se iban a colocar los guiones. Permítame, consulta. En, si no... Colocar los guiones desde en el. En la orden de inicio. Ok, ahorita vamos a ver el video. Veamos el video. Uh -huh. Veamos el video okay. porque no estoy muy segura todavía. Entonces, terminamos de ver el video para ver si este, se lo ubicamos. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número uno. En el siguiente uno de ustedes. Okay. Bueno, entonces sería tal cual como está, como está, hasta con los guiones. Lo vamos a copiar de igual manera información y colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo okay. electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. Ok, yo veo que acá se ve borroso. Entonces, mejor les compartí el video en el grupo de WhatsApp y para que ustedes lo puedan verificar nuevamente. Eh, no sé si ustedes lo ven borroso ahí. Me parece que no está cargando bien. ¿Para que se vea borroso, chicos? Sí. Uh -huh. yes. Entonces, yo les acabo de compartir el video ahí en el grupo de WhatsApp para que ustedes lo puedan checar. Porque aquí sí lo veo muy borroso. Ok. Entonces, veamos el video en esos cinco minutitos. Ya después empezamos a compartir las imágenes. ¿Te parece bien? Gracias, Wilfredo. Perfecto. Así como lo envió Wilfredo, tenemos que enviarlo, eh, enviar la, la captura a todos. Buenas noches. ¿Alguna duda con respecto a la orden de, a la razón social, perdón, de, le, de cada uno? La pregunta que tenían, eh, licenciada, solamente era respecto al, a la orden de inicio. El primero. Ah, ok. No, la Ajá, orden sí. de inicio solo es de copiar y pegar. Y de la razón social, no sé si todos ya saben cómo se llama la empresa. No el nombre sí, comercial, que... sino el nombre Yo... de la empresa. Por lo menos en mi caso sí, no sé, yo siempre la reconozco como Super 7 Puma Merliot, pero creo que es alimentos, no sé qué, no me la puedo, la verdad. Ah, en ese caso, teacher, eh, usted en el cuadro de asistencia tiene la razón social de cada participante en chat privado. Bien, veamos, eh, sería Liliana, ¿verdad? Liliana, perdón. Sí. Ajá, sería alimentos y aves, o sea, de, de CB. En mi caso que yo no escribí unión comercial, sino que yo de un solo puse de un e-commerce SADCB. Veamos cómo está registrado. Yo solo puse un e-commerce de El Salvador, puse nada más. Ajá, sería unión comercial de El Salvador. Yo un e-commerce SADCB. Uh -huh, un e-commerce. Y sí, acá está como un e-commerce. Sí, acá aparece como unión comercial. Acá aparece como un e-commerce. Uh -huh. Ok, gracias. Sí, Karen. Pero en el caso de la razón social, no se puede cambiar. O sea, si así está, así lo deben de poner. Eh, no sé si ya les aparece predeterminado. Uh -huh. No, es que lo que pasa es que la razón social, lo que pasa es que una empresa tiene razón social y la comercial. Entonces, la social no se puede cambiar tal cual, así se debe de escribir. Uh -huh. Bueno, Entonces, es... Eh, Sí, sí, me un reunión comercial de Salvador es ADCB. Tendría que ser. Que Exactamente, porque bueno. lo conocen como razón comercial, como un e-commerce. 
pero razón social es Unicomer o Unión Comercial del de Salvador SACB. En su caso, Karen, debe de colocar la razón social tal cual está en el cuadro de asistencia, ya que así se Ajá. realizó la inscripción y ante Insafor esa sería el nombre de la empresa. Ah, y en el caso... Diciendo yo a la, a la teacher con, con el hecho de que, por ejemplo, en el caso de los compañeros de, de Unicomer, eh, si usted nos está diciendo que es la razón social, debería de ir completo, porque Unicomer es la, es la razón comercial. Correcto, las empresas deben de ser registradas en la encuesta eh, con razón social, no con el nombre comercial, ya que si cometen esos errores, les va a tocar volver a hacer la encuesta nuevamente el día de mañana, se les estaría contactando y aquí Insafor estaría como rechazando la encuesta por tener mal escrito el, el nombre de la razón social o incluso del módulo. Si sí, en el módulo que ustedes están, eh, dice inglés principiante módulo 1, pero ustedes ponen básico 1, no. No lo podemos corregir ahorita. ¿Quiénes lo Vuelvan a hacer nuevamente. Aunque, aunque en el ejemplo, teacher, ahí sale único merece de se vea si ponen en el ejemplo. Bueno, completémosla si les aparece. Eh, completémosla entonces, así como aparece acá. Unión Comercial de El Salvador. Para evitar algún inconveniente. Aquí ya no la vuelvan a llenar otra vez. Y si la llenaron ahí solamente con Unicomer, este, volvamos a llenar. Ok. Gracias, chico. Teacher, el correo proporcionado por, por ustedes siempre es el mismo mío, ¿verdad? Su correo. Sí, 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 es que aquí dice el proporcionado. Ahí tienen que ingresar su correo. Ah, ok. Uh Ok, Estela, se me ayuda ahí con el nombre completo. Junto a la captura de pantalla.
Muchas gracias, Eliana. Gracias, Isar. Gracias, Virginia. Gracias, Luis. Ok, Omar, si nos hace el favor ahí de ubicarle el nombre nada más. Junto a la captura. Omar Alexander. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Omar. Ok, eh, nada más vamos a corroborar ahí y les comparto quienes ya nos completaron la encuesta. Wilfredo Armando Rosales Torres, Julio César Fabián Celaya. Tenemos acá a um, Jessica Ivet Tiliano Sarabia. Ah, Omar Alexander Palacio Rivera. Gabriela María Guevara, eh, Luis Alberto Cruz Monarca, Isaías Santana González, Liliana Estela Serrano de Candelario, Sonia Maricela Tejada Sánchez, Karen Leticia León Rivera, okay, aquí Julio César otra vez, ya le había completado, Virginia del Carmen Vázquez Ventura, eh, José Eduardo Valdés Martínez y Omar Alexander Palacio Rivera. Nos quedamos en alguien que nos haya faltado ahí. Creo que ya estamos bien. Yo. Mirna. Déjame ver. Sí. Okay. ¿Usted no la ha completado todavía? Me falta. Hola, Mirna. Hola, sí, es que me salí por error y volví a entrar. Ah, vaya. Entonces, Pero ya la estoy terminando. Perfecto, de acuerdo. Cualquier consulta, este, no, pregunta hoy. Gracias. Gracias, Mene. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Gracias a todos. Ok. Dice inglés corporativo. Sí, en la ¿El empresa, proveedor? el proveedor es inglés corporativo. Pero no lo encuentro. Ah, ya, ya. Gracias. Aparece como... Regal International también. Regal International, gracias. Ajá. Perfecto, gracias.
Okay, so let's continue, guys. Thank you so much for. Okay, so we'll continue uh, with these. We're going to work in pairs and write the conversation similar to this one and use the reason that I. Uh, well, we did it yeah, um, in the previous class. So in this um, conversation, we have to complete it with um, some information. For example, we have a hello, Mr. or Miss, where do you work? I work at, and you have to mention the place where you work. And you? Well, I work at, so you also mention your, um, let's say your company name, right? Is there any restaurant next to your company? Yes, there is. There is a huge restaurant, by the way. Are there any? So you make a question, right? And here you have to make a question. Yes, there are a lot of, and you mention, for example, that yes, there are a lot of hospitals, a lot of bookstores, a lot of uh, city halls, a lot of post offices. Uh, a lot of bars, I don't know, around. Is there a police station next to your workplace? Uh, yes, there is, or no, there isn't. So let's see, I'll need to volunteers. But first, let's practice a little bit. Hello, Miss, let's see, I'm going to select somebody. Hello, Miss, Miss Sanchez. Hello, Miss Sanchez. Where do you work? I work at... Um, at the company name, company's name? Um, this city hall. Okay. And, and you, right? And you, and you. Uh, well, I work at Inglés Corporativo. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is, there is. Dicho so, <laughs> uh -huh. ¿Hay algún restaurante a la par de la empresa? Sí, hay uno. ¿Cuál es el nombre? Yes, there is a huge restaurant. And you can, you can mention in here the name of that restaurant. Yes, there is a Taco Bell, for example. There is a Wendy's. Ok, no precisamente lo que aparece en el mapa. Ah, no, no, really. Mm -hmm. Ah, okay. ok. Ok, yes, there is a pizza hut. There is a huge, huge restaurant. Huge restaurant. Be the by, are, by the way. By the by way. The way. Are, are there any chefs? Any? Chef. 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 Ah, okay. Uh, shoe stores? Yes, shoe stores. Ah, okay. Any shoe stores? Okay. Uh, yes, there are a lot of shoe stores around. Is there a police station next to your workplace? No, there isn't. Yes. Ah, okay. Uh, there isn't. Uh -huh. Yes, there is. So you have to select one, right? Oh, yes, there is. Mm -hmm. okay. Let's see. By the way, Por cierto, by the way, are there any city halls? Are there any bookstores? Are there any hospitals? Are there any banks? Are there any bowling alleys? Are there any police stations? Uh, in here, um, for example, you can add the name, right? Yes, there is. Um, so, you know, I, I said, right? Cebollines restaurant. So we say there is a huge restaurant. Hay un restaurante huge. So what's the meaning for huge? Grande. Mm -hmm. Grande, right? Huge, big. Okay. Uh, by the way, so what's the meaning we said, by the way? Por cierto. Por cierto, por cierto. Hay hospitales, hay escuelas, hay bibliotecas. 
Okay, let's see. Uh, Karen, please, and Wilfredo, uh, please role play the conversation. Uh, Karen, you start, you're Sara, and Wilfredo, you're Pedro. Hello, Mr. Rosales. Where do you work? I work at Plaza Venezia, and you? Well, I work at Central America neighborhood. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is a uh, Urbana. There is a picture Urbana. There is a few questions. By the way, are, are there any um, cinema? Mm -hmm. Cines. Movie. Mm -hmm. Movie, theater, no. cinema. No, Cinemas? Uh -huh. No, there aren't. No. Near, no. No, no, nearby. But okay. there are a lot of restaurants and drugstores. Really? Oh, yeah. I think. Yes. So, can you mention some? Uh... Is there. Oh, okay. Continue. <laughs> some names. Uh, is there a police station next to your workplace? No, there isn't. Yes, there is. Okay. Okay, so listen, in here you have to answer one, right? So, no, there isn't. Yes, there is. So, that's all. Solamente una. So, if that is uh, true, so you say yes, there is. If that's false, so you say. No, there isn't. Let's see, um, Sonia and Caesar, go ahead. Sonia and Caesar. Hello, Mr. 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 Uh -huh. Where do you work? I work at uh, Nicole and you. Well, I were at um, were at bank. Is there any restaurant next to? Oh yes, there is um. Neveria, there is a home restaurant. By the way, there are they any food? Yes. There are there are a lot of cool around. Is there a police station next to no, your workplace? There isn't. Yes, there is. Is okay. Listen again. So you only select one. Solamente elige una, ¿verdad? So is there a police station next to your workplace? Yes, there is. Okay, again, let's see uh, Luis. <laughs> Luis, please. Uh, hello, uh, Luis. Where do you work? Hello. I work at Servitotal, and you? Well, I work at Inglés Corporativo. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is Burger King. Okay, there is a there is a huge restaurant. Uh -huh. Continue. Ah, okay, perdón. By the way, are there any hospital? Mm -hmm. Hospitals. Um, yes, there are a lot of hospitals around. And is there a police station next to your workplace? No, there is. No, there isn't. Okay, thank you, Luis. So, um, so you have to recreate that conversation in that uh, manner. Let's see. Questions so far about it? Questions? So you're ready for the breakout rooms, guys? Ready? So I'm going to give you five minutes. Okay. 
Eh, yo te he es que como aquí está lloviendo, casi no le entendí qué era lo que íbamos a hablar, pero yo le iba respondiendo. Ah, ok, sí, sí. Ok, so you have to uh, work in the following conversation. Uh, you have to write a similar conversation to this one. Hay que escribir una conversación similar a esa. Lo único que van haciendo ahí es reemplazar algunos detalles. But with your own information. Con su propia información. Por ejemplo, si no hay restaurante, puede modificarle, poner acá este. Uh, for example, in the question, in this question, Sara, well, I work at. And then you ask a question. Is there any bank next to your company? Yes, there is a bank. So there is an agricola bank. By the way, are there any post offices? Yes, there are a lot of post offices around. Sí, hay muchas oficinas postales cerca o alrededor. Is, is there a police station or is there a school next to your workplace? No, there isn't. Entonces, ustedes la van a recrear. Practicamos la ahorita con esta que tienen acá y después la recreamos. Pueden ir modificando detalles. Ok. So, how much time do you need? Five minutes is enough? Yes, no? Yes, thank you. Yes. Ok, thank you guys. So, let's go. ¿Hay alguien que se me haya quedado su invitación? Isaías. By the way, are there any? Aquí sí, ya se me olvidó. <laughs> ah, any hospital? Uh, yes, there are one hospital, the military hospital around the workplace. No, there isn't. No, it's Guevara. Where do you work? I work at a Genetica Ganadera. And you? Well, I work at Condesa. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is a Pizza Hut. There is a huge restaurant. By the way, are there any drugstore yes there are a lot a lot of drugstore around 
is there a police station next to your workplace? Yes, there is. The police station is in front of uh, my job. Security. <laughs> Seguridad, mucha. <laughs> I work. Is here and wait. Are there... Yes, there is a lot of repuesto. Aaron is here a policy station next to your workplace. No, there isn't. Okay. Aaron is the and police and the station next to your workplace. No, there isn't. Next to your company. Uh, I hear that. Yes, there is Wendy's. Eh? El mismo copia. There is a whole restaurant. By the way, are there, are there any in Nevaria? Yes, there are a lot of teachers uh, que lo que vamos a poner al final. Hello. Hello. En la espera, la última. Sí. No, ahí solamente la respuesta, la pregunta. La pregunta de arriba. Si sí, hay una estación policial en tu trabajo. Ahí, a la par de la empresa, ¿no? Ajá, pero Sara, donde tiene el espacio ahí. Ah, acá arriba. Sí. Y esta es la es que esta, esta es una respuesta a la pregunta que está arriba, de Pedro. Por ejemplo. Oh. Dice acá, yes. Es que todavía no desde arriba hasta abajo. Eh, yo trabajo en inglés corporativo, por ejemplo. Ah, bueno, yo trabajo en. Is there any restaurant next to your company? ¿Hay algún restaurante a la par de tu empresa o compañía? Sí. There is a Burger King, por ejemplo. Hay un Burger King. Uh, there is a huge restaurant. Nos podríamos también. Acá. Okay. So, by the way, are there any. Acá, esto le va a poner otra. Por ejemplo, otro, otro building. Por cierto. Como uh, banco. Uh -huh. Is, are there. Plural, are there any banks? Hay uh, algún. Ajá, uh -huh, hay algún banco. Are there any banks? Yes, there are a lot of banks around. Entonces viene de acá, acá. ¿En el pan? Sí, acá le contesta. Sí, sí hay. Oh, okay. Entonces, pero si no hay, tiene que modificarla. 
no, there are not, no, there aren't any banks around. Is there a police station next to your workplace? Yes, there is. Oh, no, there isn't. Okay. ok, thank you, teacher. En esta de acá, la puede dejar acá, solamente la información que podría cambiar sería aquí arriba. Bueno, trabajo en el servicio. Is there any restaurant next to your company? Yes, there is. There is a huge restaurant. O sea, acá no es realmente necesario que le ponga, o si usted quiere ponerle ahí el nombre del, del restaurante, ponga. Por cierto, are there any banks? Yes, there are a lot of banks around. Yes, because are we clear? Yes. Okay, thank you. Thank you, Caesar. Okay. Entonces le vamos a poner. ¿Hay algún hospital cerca? Sí, ahí está el hospital Rosales. Ahí sí. Ahí termina, creo yo, no. Sí. It's okay. Only that, teacher. Okay, let's see. Let's check it. Hi, how are you? I'm fine. How about you? I'm fine too. Where do you work? I work in Papelco. Um, there is a Coscat, there is a, okay, there is Coscatlan Park. Um, okay. And a gas station. So the opposite. A gas station. So, but in the second sentence, I work in Papelco, there is a Cuscatlan Park. I will say there is a park. Its name is Cuscatlan. Or it's called, there is a park and it's called Cuscatlan Park. Entonces, ahí mejoremos esa oración, la segunda. There is a park and it's called, uh -huh, ahí, there is a park. Ahí. Ahí está bien. Ahora, uh, después, adelantito. Ajá. Uh -huh. En it's cold o cold, solamente pongámosle cold. Uh, the very cold in pass. Sí. Um, C. Ah, en C. A. Ajá. Uh -huh. oh, C. A. C. A. A. Uh -huh. L L E D L L E D mm, again L double L erase ah, okay. double L now E no M delete it delete M cold yes Cold, Cuscatlan Park. Okay, full stop, period. Ahí pongan el punto. There is also a gas station. There is also, there is also a gas station. Or a Puma gas station or a Texaco gas station. Okay, nice. Is there any hospital next to next to your company? Next sentence, next question. Is there any hospital next to your company? Yes. 
Is there any hospital next to? Next to. So continue with the question. Uh -huh. Next to your company. Your, your company. Yes, there is a hospital. Yes, there is. Yes, there is, full stop. Full stop there, uh-huh. Ahí, punto, uh-huh. Full stop. Its name, its name is Hospital Rosales. Oh, uh -huh. Its name is Hospital Rosales or Rosales Hospital. So let's invert that. That's possible. Rosales Hospital. So that is not a problem with that one. No se pierde el significado ahí. That is a, his name is Rosales Hospital. Y ya se ya quítelo. Um, let's see, its name is. Uh -huh. Okay. Thank you, guys. So that's okay. So let's go back. Okay, teacher. Thank you, guys. Okay, welcome back, guys. Let's see. Let's continue with the conversation and please. Try to read your conversations. Um, let's start with uh, some volunteers. ¿Qué equipo se anima primero? Do I select the teams? Elijo yo los equipos. 